ನೂರು ಮಾರ್ಕ್ ಪಡಿ ಮೂವತ್ತೈದು ಮಾರ್ಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಶಾಲೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು ನನ್ನ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಇದ್ರು ಒಂದೊಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತು ಸೀಟಿಗೆ ನೂರ ಎಂಟು ಇನ್ನೂರು ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮೊನ್ನೆ ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೂವತ್ತೈದು ಮಾರ್ಕ್ ಎಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ಅಂದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಮೂವತ್ತೈದು ಮಾರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾರ ಅಲ್ಲ ಸೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಂದೆ ಬಂತು ನಾವು ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಮನೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ನಗೆ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನೆಗೆ ಹೋದಿನ ಅಪ್ಪ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಅವರನ್ನ ಉಗ್ರಾಣಿಸ್ಲೇ ಕಾರಣ ತಿಳಿಸಿದ್ರು ಬಲ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡುದಾಗ ನನ್ನ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಮುಂದರ್ಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಪಾಠ ಆಯ್ತು ಪಿ ಜಿ ಇಷ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೀಟ್ ಎಂದು ಬನ್ನಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬನ್ನಿ ಹೌದು ಅಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಶನ ಉಂಟಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಆಗಿದ್ದ ಹದಿನೆಂಟು ಹದಿನೇಳು ವರ್ಷ ಏನ್ ಮಾಡುದು ಉಗ್ರಾಣ ಕೃಷ್ಣರು ಕಾಣಿಸಂತವರು ಬಹಳ ಸ್ಕೋಪಿಸ್ಟರು ಮತ್ತೆ ಗುಣಗ್ರಾಹಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬರ್ತದ ಹೌದು ನಾಟಕ ಬರ್ತದ ಹೌದು ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು ಹೌದು ಹೌದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಚೀಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಿ ಬಿಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬರ್ತದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೌದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಚಿಟ್ಟು ಬಡಕ ಚಿಟ್ಟು ಒಂದು ಹಾಡು ಹೇಳ ನನಗೆ ಆಗ ಹಾಡು ಹೇಳಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ ಎಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡೋ ಆವಾಗ ನೆನಪಾಯ್ತು ಒಂದು ಹಾಡು ಒಂದು ಹಾಡು ಪಕ್ಕನೆ ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಗಿತ್ತ ಆವಾಗ ಬಾಯಿಪಾಟು ಬರ್ತಿತ್ತು ಆಗ ತೆಳುವಂತ ಪದ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಲದ ಪದ್ಯ ಘಾತ ಬಾದನ ಭೀಮಾ ಅದು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಪಾಂಡವರನ್ನ ಆ ಪಕ್ಷ ವಹಿಸಿದ್ರೆ ಕೌರವರ ನಾಶ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಬರೆದಾನೆ ಈಗ ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ಭೀಮಸೇನ ಶತಕ ಜತ್ರಾಣಿ ವೃಷಸೇನಿಂದ ಆಘಾತಗೊಂಡು ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದು ಅರ್ಜುನ್ಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಏನ್ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಘಾತವಾದನೋ ಭೀಮ ನಿಂದು ವಿಘಾತವಾಯಿತು ಅಕಟ ನಾನೇ ರೀತಿ ಎದಿಯದು ಬಂದೆ ಕೆಟ್ಟೆ ನಿರರ್ಥ ನಿಮಗಾಗಿ ನಾನೇ ರೀತಿ ಎದಿಯದೆ ಬಂದೆ ಕೆಟ್ಟೆ ನಿರರ್ಥ ನಿಮಗಾಗಿ ಹೀಗೆ ನೋಡಿದ್ರು ನಾ ಹೀಗೆ ಇಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಬಂದಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅರ್ಥ ನಿಮಗಾಗಿ ಎಂದು ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಬಂದದು ವ್ಯರ್ಥ ನಿಮಗಾಗಿ ಅಂತ ಕಂಡು ಕೆಂಪ ಇದು ಹಾಗೆ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಬೇಡ ಇತ್ತು ಜನಗಣ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಯ್ಯೋ ಬಂದು ಕೆಟ್ಟ ನಾನು ಕೆಟ್ಟ ಅಂತ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿದ್ರು ಅವಾಸ್ ಬಡಕ ಚಟ್ಟಿನ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಚಟ್ಟಿನ ಆಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ಇಲ್ಲಿ ನೀನು ಬಡಕ ಚಟ್ಟಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಚೀಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಂಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಶನಿವಾರ ಶನಿವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಆಯ್ತು ರಜೆ ಸೀದಾ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ದೊಡ್ಡಿಲ್ಲ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಶುಕ್ರವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲ ಬರೋದು ಶನಿವಾರ ಆದಿತ್ವಾರ ಐರೋಡಿ ರಾಮ್ ಗಾಣಿ ಹತ್ರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿಸಿ ನಾನು ರೈತ ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿಸಿ ನಾನು ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಹಳ ಹಿಡಿತಿತ್ತಂತೆ ಐರೋಡಿ ರಾಮ್ ಗಾಣಿಗಳು ತಾಳ ಗಾರಿಕೆ ಆಮೇಲೆ ಕುಟ್ಟ ಕಾಣಿಗಳು ಅವರು ಇವರು ತನ್ನ ಆಟ ಇದ್ದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಲ್ಲ ಕಲಿತೆ ಐವತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ದ್ರೌಪದಿ ಪ್ರತಾಪ ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನ ಕಲಿತು ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿಗೆ ಬಂದ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬಂದವ
ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇರುವಂತಹ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಾನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಐವತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಇಸ್ವಿಯಿಂದ ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನು ನಿನ್ನೆವರೆಗೂ ನಾನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಿನ್ನೆ ಅರವತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಬದುಕು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಕಡೆ ಅದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನು ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಸೀದ್ರ ಮೇಲೆ ಹುಡುಕರು ತಪ್ಪು ಯಕ್ಷಗಾನ ನಮ್ಮನ್ನು ಫಾರಿನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತು ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಂಜಲವಾಗಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ ಈ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ನೋಡಿದ ಕಣ್ಣು ಅರಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಒಂದಾಪಿಕ್ ಹೋಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇದು ಹುಡುಗಿ ನೋಡಿದವರೆಲ್ಲ ಫಾರಿನ್ಗೆ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಟ ನೋಡಿ ಆಸ್ಕಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಗೌರವ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಅಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ದು ನಾನಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕೊಂಡೋದ್ದು ಯಕ್ಷಗಾನ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಂಡೋದ್ದು ಮೂರು ಬಾರಿ ಫಾರಿನ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಕ್ಕಳೇ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಕೌಶಲ್ಯ ಇದೆ ಅದು ಯಾವುದಂತ ಗುರುತಿಸಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ನೀವು ಪ್ರಖ್ಯಾತರಾಗಬೇಕು ವಿಖ್ಯಾತರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿನವರು ಅಷ್ಟರಿ ಒಂದು ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಯಕ್ಷಗಾನಾಸಕ್ತರು ಸಾಹಿತ್ಯಾಸಕ್ತರು ಸೇರಿ ಒಂದು ಮುದ್ದಣ್ಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂತ ಮಾಡಿ ನನ್ನಂತವನಿಗೆ ಪೆದ್ದಣ್ಣಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದುಃಖ ಆಗ್ತದೆ ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡ ಇದರಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೌದು ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಹೇಳಬಾರ್ದು ಇದು ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಅವರ ಅದೇ ವೈಶಾಲ್ಯ ಆ ಹೇಳಿಸ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಅವರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಾಸ್ಯ ನಟ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಒಬ್ಬರು ಗುಂಡಿರಾದ್ರು ಒಂದು ಪದ್ಯ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೊಂದು ಚುಟುಕು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೂ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು ಒಂದೇ ಏನ್ ಏನು ಏನು ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಚೆಕ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಂಡಲ್ಲ ಇದು ಗುಂಡಿರಾದ್ರು ನಾನು ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಓದ್ತೇನೆ ಬೀಚ್ ಅವರು ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಚೆಕ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಡದಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗಂಟು ಹೊಡಿತದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಥ ಸಭೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ರಾಸ ಪ್ರಸತ್ತಿ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಡಿ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ದಾರೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಶಿಕ್ಷರಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹಿರಿಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನೀವೊಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಏರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣೀರು ಬಿಡ್ತದ ಬಂದಾಗ ಕಣ್ಣೀರು ಬಂತು ನನ್ನ ತಂಗಿ ತಡೆದು ಅದು ಉಕ್ಕಿ ಬಂದದ್ದು ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಇದು ಇಂತಹ ಒಂದು ಹಾಸ್ಯ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹಾಸ್ಯ ಮಗು ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು ನನ್ನನ್ನು ಯುವ ಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದೇ ಒಂದು ಮಗು ನಾನು ನಗಾಡಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು ನಗುತ್ತೇನೆ ದುಃಖವನ್ನು ಮರಿತೇನೆ ಆಶ್ಯ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ನಗು ನಗಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೆ ಬಿ ಜೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ನಗಲಿಕ್ಕೆ ನಗುದು ನಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಈ ದುರಂತ ಮಾಡಿ ನಗಲಿಕ್ಕಲ್ಲಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ಇದು ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗೆ ಸಂತೋಷ ಬಿಡಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅದೊಂದು ಆಹಾರ ಇನ್ನು ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞರಾಗಬೇಕು ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಆದಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿಯವರು ನಮ್ಮ ಉದ್ಯಮ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮ ಎಲ್ಲರೂ ಕೀಳಾಗಿ ಇಳಿಸಿದಂತ
ಮಾಡಿದಂತಹ ಉದ್ಯಮ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾವು ಯಾರೇ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಹೆಸರ ಅಲ್ಲ ಮೈಯರ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಬಾಯರ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಕೇಳ ಹೆಚ್ಚಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಹೆಸರು ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ನನಗೆ ಅವರೇ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೀಗೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರು ಉದ್ಯಮವನ್ನು ನಡೆಸಿ ನಮ್ಮ ದೇವ ಅವರ ಊರನ್ನ ಶ್ರೀಮಂತ ಊರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಾಯಿ ಯಾರ ಹೆಸರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮುದ್ದಣ್ಣ ಹೆಸರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅವರು ಹೇಗೆ ಇವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮುದ್ದಣ್ಣಿಗೂ ನನಗೂ ಒಂದು ಏನು ಹೋಲಿಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಆಗ್ತದ ಅವಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನು ಹೋಲಿಕೆ ಅವರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ನಾನು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಇನ್ನೂ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಆಗ ಅವರು ಮೂವತ್ತೊಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಒಂದು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಎಂಬತ್ತಾರು ಎಂಬತ್ತೇಳು ಹಿರಿಸಿ ಹಿಡಿದದೆ ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಬರೆದು ಸಾರಿಗ್ರಾಮ ಕ್ಷೇತ್ರೋತ್ಪತ್ತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಬಗ್ಗೆ ಬಂದು ಮಾಡಿದ್ದು ಪ್ರಸಂಗ ಬರೆದಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಎಂಬತ್ತ ಎಂಬತ್ತೇಳನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಂಬತ್ತಾರನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೂವತ್ತೊಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಾಗಿ ಕಾಳಿಗನಾವರಾಗಿ ವಿವೇಕಾನಂದರಾಗಿ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಇದ್ದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಬುದ್ಧಣ್ಣಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೋಲಿಕೆ ಅಷ್ಟೆ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ರಾಮ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಅದ್ಭುತ ರಾಮಾಯಣ ರಾಮಾಶ್ರಮೇದ ಅದರ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಪ್ರಯೋಗ ಏನು ಅದೊಂದು ಹೇಳಲೇಬೇಕು ನಾನು ಪದ್ಧತಿ ಒಂದೇ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ರತ್ನಾವತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಪದ್ಯವನ್ನೇ ಆದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮದುವೆಗಾದ ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದೆರಡು ಉದಾಹರಣೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಬಿಡುಗಡ್ಡು ಬೆಟ್ಟಗಿ ನೋಡು 
ಪಾರ್ವತಿ ಪಡೆ ಪತಿ ನೋಡಿಯೇ ನಿನ್ನೊಡ ಜನ ಬೆಸರಡ ನೋಡಿಯೇ ನೋಡಿಯೇ ನಿನ್ನೊಡ ಜನ ಬೆಸರಡ ನೋಡಿಯೇ ಹೇಳಿಕಾಗುದಿಲ್ಲ ಯಾರಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ ಇದನ್ನ ಹತ್ತು ಸಲ ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಭಾಗವತ ಯಾವ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಒಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ದಾಸವಾಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳುವಂತ ಪ್ರತಿಭಾನಿತ ಭಾಗವತ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೇಕಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಸತ್ತಾವತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಹೊಸಾಕಿ ಹೇಳುವಂತ ಅವಳು ತಲೆ ಅವಳು ಮಾತಾಡು ಮಾತಾಡುದಿಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ ಅವಳು ಬಂಧಿತರಾಗಿದ್ದಾಳೆ ರಾಕ್ಷಸನಿಂದ ಆ ಕಥೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಬಂದು ನಡಿನ ನೇತ್ರೆಯು ತಲೆಯ ನೆತ್ತು ತಕ್ಕಸರಿಂದ ಬಂದಿದ್ರಾಗಿ ಕೋಣೆಲಿರುವಂತ ರತ್ನಾವತಿ ಮೇಲೆಲ್ಲ ತಲೆ ಎತ್ತಾಳೆ ನೀವು ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಡಿನ ನೇತ್ರೆಯು ತಲೆಯ ನೆತ್ತು ಬಳಿಕ ನಾಚುತ ಬಳಿಕ ನಾಚುತ ಇರಲು ತಿಳಿದ ಇಳಿ ಇಳೆಯ ದೀಪ ಸಾಕ್ಯ ಇಳೆಯ ದೀಪ ಇನ್ನೆಂದ ಗೋಮಲೆಯೊಡನೆ ಜೋಷದಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಡುಕದಿರು ಅಡುಕದಿರು ಕೇಳ ಬಲೆ ಅಡುಕದಿರು ನಾವೇನು ಕುಲಗೆಡು ಕರೆ ನಾವೇನು ಕುಲಗೆಡು ಕರೆ ಕುಡಗೆಡು ಕರಲ್ಲ ಏಕೆಯೋ ಜಿಪೇ ಎನದು ಗಡಿಲ ಮರೆಯನೆ ಗಡಿಲ ಮರೆಯನೆ ಸುದತಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದಳು ಸುದತಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದಳು ತಮ್ಮಿರವ ಎಲ್ಲರೂ 